querida Georgiana, dijo Caroline Bingley con voz ronca, le ruego que se deje guiar por mí. Ojeó la página de la Bella Assemble sobre la que estaban discutiendo. Le aseguro que pensará de una forma muy distinta cuando sea presentada en sociedad y vea que todas las jóvenes usan estos vestidos. Es la moda. Cualquier otra cosa será motivo de comentarios desagradables. Darcy levantó la vista de los naipes que Hearst acababa de repartirle y miró a la señorita Bingley con los ojos entrecerrados. Caroline Bingley aconsejando a su hermana en la lección de la ropa para su presentación en sociedad. De ninguna manera. Jugó la carta y se recostó contra el respaldo del asiento. Georgiana le dirigió una sonrisita a su anfitriona, pero una cierta tensión en su expresión, que solo un hermano podía detectar, hizo que Darcy archivara enseguida las palabras de advertencia que estaba preparando. Su mirada volvió a concentrarse en los naipes que tenía en la mano, mientras esperaba que los otros participantes de la mesa terminaran de organizar sus cartas y aceptaran el desafío de su primera jugada. Hacía mucho tiempo que había abandonado la práctica de poner las cartas en orden. Eso podía darle demasiada información a un oponente observador y, en su opinión, era una muestra de pereza mental. —¡Ahí tienes! Bingley arrojó su respuesta a la carta de Darcy con exasperación. —¡Y puedes regodearte por tu triunfo! La advertencia de Hearst de que guardara silencio no atenuó el desaliento de Bingley por la mano que le había tocado. En lugar de eso, lo animó a mirar con resentimiento a su cuñado, haciendo que Darcy se preguntara qué le pasaría a su amigo. Hearst sacó una carta de su mano y, usándola de manera de pala, empujó el montón de cartas hacia Darcy. —¡Interesante apertura, Darcy! —refunfuñó, mientras Darcy recogía con sus largos dedos las cartas que había ganado y lanzaba su nueva jugada. —Para ver si es toda una ciencia ser interesante en la mesa de juego —se quejó Bingley, lamentándose por las cartas que le habían tocado. —Y debo decir que eso deja a todo el mundo en desventaja. Suspirando, tomó una carta y la arrojó de manera descuidada encima de la de Darcy. Este enarcó una ceja y miró a su amigo. —¿Estás de mal humor, Charles? —Un triunfante. —¡Ajá! Procedente de Hearst, mientras tiraba su carta, Impidió que Darcy escuchara la respuesta de Bingley, pero, a juzgar por la expresión de su rostro, se cuidó mucho de no volver a preguntar. Terminaron la partida en silencio, permitiendo que la conversación de las damas le sirviera de excusa para no hablar entre sí. —¿Cuándo sales para visitar a Lord Sayre? La súbita pregunta de Bingley suspendió la conversación del salón e hizo que la señorita Bingley se pusiera de pie. —El próximo lunes. Contestó Darcy, reuniendo sus cartas. —Señor Darcy, comenzó a decir la señorita Bingley, esto es bastante repentino, ¿no es así? No sabía que estaba usted a punto de marcharse. Le lanzó una mirada a su hermano. —Creo que podremos sobrevivir sin Darcy durante una semana, Caroline, en especial si él pretende ganar siempre a las cartas, contestó Charles. Luego se volvió hacia su amigo y dijo. —Pero es verdad que es un poco repentina esta idea de salir corriendo. Al menos, no me habías hablado hasta ahora de esto. La señorita Bingley secundó las palabras de su hermano añadiendo. —¿Cómo va a ser la señorita Darcy para seguir con sus actividades si usted la abandona? —Mi tía, Lady Matlock, acaba de regresar a la ciudad y se encargará de acompañar a Georgiana durante la semana que estaré fuera. Darcy puso el montón de cartas sobre la mesa y... Tomando el pequeño vaso de oporto que tenía a la derecha, le dio un sorbo y dejó que el dulce sabor del licor inundara su boca antes de continuar. —Mis primos también estarán pendientes, y mi amigo Lord Brogan ha prometido hacer lo mismo. Nunca dejaría sola a Georgiana sin asegurarme antes de que va a estar bien. La señorita Bingley palideció al oír el tono tajante de la última afirmación y regresó rápidamente a su revista de modas. <ríe> —¡Muy bien! Bingley tosió y levantó las cartas. —Entonces, ¿continuamos? Darcy asintió con la cabeza y tomó las cartas que Bingley le acababa de entregar. Su decisión de aceptar la invitación de Lord Sayre 
a pasar varios días en la fortaleza de Norwalk, parecía más bien repentina e insólita. Pero a pesar de todo, Darcy sabía que su asistencia era esencial. Cuando Darcy le indicó a Hinchcliffe que debía enviar un mensaje aceptando la invitación de Saed, consiguió que su secretario enarcara las cejas al mismo tiempo que fruncía el ceño con desaprobación. —¿Por qué? —¿Qué ha escuchado usted? —le preguntó a su secretario. —Sus finanzas son un completo desastre, señor. Probablemente no lo ha pensado, pero Lord Sayre debería hacer serias economías en la primavera. Les debe dinero a comerciantes, banqueros y prestamistas por igual. Deudas de honor. En otras palabras, un típico noble. Lo interrumpió Darcy. Pero no he aceptado su invitación con el fin de convertirme en su banquero, Hinchcliffe, ni de asociarme con él en ningún negocio, añadió rápidamente, antes de que su secretario pudiera hacer esa objeción. Usted me ha enseñado muchas cosas a ese respecto. Solo tengo deseos de divertirme un poco. Muy bien, señor, respondió Hinchcliffe, aunque después de conocerlo durante tantos años, Darcy sabía que no lo decía de corazón. En total contraste con la tensa actitud de desaprobación de su secretario, su asistente de cámara, recibió la decisión de emprender aquel viaje con alboroso. Fletcher abrió los ojos como platos al oír la noticia, y la expectativa del viaje lo convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para todos los empleados de Erwell House. En la fortaleza de Norwalk, aparte de encontrarse entre otros maestros de su arte, Fletcher estaría en su elemento y Darcy admitió con cierta reserva que tendría que permitirle algunas libertades. —Dentro de ciertos límites, Fletcher —le advirtió—, no me voy a convertir en un petimetre para satisfacer su reputación, y sin sorpresas. —Por supuesto, señor —respondió Fletcher, haciendo una reverencia—, nada provocativo en sí mismo, nada ostentoso o vulgar, solo un grado más de elegancia. Continuó lacónicamente el asistente de cámara. Luego, después de una pausa, añadió, —¡Señor Darcy! Cuando Darcy le hizo una seña para indicarle que podía hablar, dijo, —¡El Rocket, señor! ¿Aceptaría usted su abominable nudo? Renegó Darcy, desviando la mirada y recordando toda la incomodidad que le había causado el reciente triunfo de Fletcher. Después de evaluar con cuidado el daño que una negativa por su parte podría causar al ego de su asistente de cámara y a su posición entre sus colegas, Darcy se volvió hacia Fletcher y le hizo un rápido gesto de asentimiento. —¿Pero que ese sea el final de su invento? —Sí, señor. Gracias, señor. Balbució Fletcher, sin apenas poder contener su entusiasmo, y se marchó frotándose las manos. Cuando le contó a su hermana que tenía previsto hacer aquel viaje, la reacción fue muy distinta. Georgiana ocultó rápidamente la sorpresa y la desilusión que le causó su extraño anuncio durante la cena. Darcy sabía que estaba causando una preocupación a su hermana y rogó al cielo para que ésta no le pidiera explicaciones sobre su repentino abandono, pues no podía darle una respuesta coherente o esperar que entendiera las supuestas razones con las cuales había tratado de tranquilizar su propia conciencia porque, en realidad, la decisión de aceptar la invitación de Lorcer había tenido más que ver con un impulso que con la razón. Darcy conocía a Seir desde su época de Eton, y aunque más tarde nunca fueron compañeros, de pequeños se habían convertido en buenos amigos durante sus años escolares. Más adelante, en Cambridge, compartieron el mismo dormitorio, y la invitación a pasar unos días en la fortaleza de Norwalk obedecía, precisamente, a una reunión de antiguos compañeros de residencia. Pero lo que había impulsado a Darcy a aceptar la invitación de manera tan repentina no fue la idea de recordar los viejos tiempos. Curiosamente, la desesperada nota de Caroline Bingley había sido el detonante. Días después de que él y Brogan planearan la respuesta para la señorita Bingley, las palabras de la misiva regresaron a su mente en medio de las oscuras horas de la noche y perturbaron su alma. La señorita Bennet está en la ciudad. Aunque ahora creía que la forma en que estaba redactada la nota indicaba que no era probable que Elizabeth Bennet hubiese acompañado a su hermana, en el momento de leerla, el corazón le había dado un brinco, y su cuerpo había atravesado por un curioso estremecimiento de placer 
que lo había dejado sin aire. El poder de esa momentánea suposición lo había asombrado y desconcertado. Sin embargo, ahora, en medio de la tranquila reflexión que favorecía la noche, Darcy se daba cuenta de que la magnífica embriaguez que había sentido al contemplar la posibilidad de la presencia de Elizabeth en Londres procedía del hecho de haber pensado que así se cumplía la fantasía que había acariciado. No, en realidad, alimentado, desde los días que pasaron juntos en Netherfield. Darcy se levantó entonces y buscó en el chaleco el recuerdo que tenía de la muchacha, para examinar sus emociones y deseos con el mismo cuidado que examinaba los hilos que había olvidado entre los versos del paraíso perdido. Todo lo que tenía que ver con Elizabeth, su sonrisa, el hermoso color y los rizos de su pelo, el contraste de sus cejas oscuras con el terso color crema de su piel, sus ojos, todo le causaba gran admiración, intensificando sus sentimientos. Pudo recordarla fácilmente la noche del baile, su figura, impactante por la redondez de sus curvas femeninas, los dedos pequeños enfundados en los guantes, que habían reposado con delicadeza en la mano de Darcy. De una cosa estaba seguro. Estar en presencia de Elizabeth era conocer la dicha en su expresión más pura, sentirse más vivo que nunca. La prueba de la profundidad de su fantasía era el hecho de que, a pesar de todas sus reservas, Darcy no había sido capaz de dejarla en Hertfordshire, sino que la había traído a su casa, a Pemberley, para que deambulara por los corredores y adornara los salones como una presencia casi tangible, siempre a su lado. Acarició los hilos con delicadeza entre el pulgar y el índice, mientras pensaba en los otros atractivos de Elizabeth, porque Darcy había tenido numerosas pruebas de la inteligencia que había visto reflejada en sus enigmáticos ojos, a través de un ingenio que había conquistado el de él con firmeza y de una manera que lo había conmovido hasta la médula. La audacia con que Elizabeth se había enfrentado a cada uno de sus desafíos, y los había rechazado con una agudeza, femenina en el fondo, pero libre de toda coquetería, respondía exactamente a su idea de lo que debía ser la verdadera relación entre un hombre y una mujer. Además, era compasiva con quienes amaba. Darcy había sido testigo de esto muchas veces, aunque odiaba admitirlo. El interés que Elizabeth había mostrado por el ruin de Wickham era evidencia de que no albergaba ninguna pretensión, artificio o engaño. Era tal como se presentaba ante el mundo, como se presentaba ante él, como venía él. Al darse cuenta de lo que se estaba haciendo a sí mismo, Darcy cerró la mano con fuerza alrededor de los hilos de seda. Elizabeth Bennet no estaba viniendo hacia él. ¿Qué diablos estaba pensando? Se levantó del asiento junto al fuego y comenzó a pasearse de un lado a otro de su habitación. En la situación de Elizabeth, nada había cambiado. Su posición social, sus relaciones, la deplorable condición de su familia inmediata, todo eso seguía formando una barrera insuperable a la hora de contemplar una unión. Imaginó la reacción de sus conocidos y amigos. Los Bennet de Hertfordshire, ¿Quiénes son para que el nombre Darcy se degrade de tal forma? Y sus intereses sufran semejante pérdida. No piense solamente en los intereses que no vas a adquirir a través de un matrimonio apropiado. ¿Acaso estás dispuesto a perder todo lo que tu familia ha logrado a través de varias generaciones? Aún más, ¿crees que semejante dueña de Pemberley sería bien recibida en la sociedad? ¿No crees que, con el tiempo, terminarías arrepintiéndote del círculo tan reducido en el que te obligaría a moverte una esposa como esa? ¿Y qué pasaría con los hijos de esa desafortunada alianza? ¿Con quién se casarían? ¿Con las hijas e hijos de tus arrendatarios? Darcy se detuvo ante el fuego y lo observó pestañear. Debía poner fin a esa locura. La fantasía por la cual se había dejado hechizar debía terminar, y él tenía que concentrarse en sus obligaciones. Con seguridad, Debía haber una mujer de su misma posición social que fuera tan hermosa e inteligente como Elizabeth Bennet, y con unos encantos que hicieran que ésta desapareciera de su mente y la desplazaran de su corazón. Era hora de encontrar esa mujer. El linaje Darcy necesitaba un heredero. Pemberley necesitaba una señora. Georgiana necesitaba una hermana más grande que la guiara. Y él necesitaba... 
cerró los ojos y sintió un intenso dolor en el fondo de su corazón. Necesitaba cumplir su deber. Abrió el puño y miró el recuerdo de Elizabeth, que resplandecía suavemente en la palma de su mano. Luego volvió a concentrar la mirada en el fuego. Él sabía que debía condenarlo al olvido y lanzarlo al fuego. Tendió la mano y los hilos quedaron colgando de sus dedos. El deber y el deseo luchaban a brazo partido dentro de su pecho. Tenía que prevalecer el deber. Darcy sabía que debía ser así, pero antes de que los hilos pudiesen resbalar, apretó la mano y se aferró de manera impulsiva a estos, dándole la espalda al fuego. Los envolvió entre sus dedos, abrió el alajero, los guardó ahí convertidos en una apretada maraña y cerró la tapa. Luego se dirigió pausadamente hasta la mesita junto al fuego. Se sirvió un poco de brandy, se lo tomó y dejó que su mente vagara hasta que se percató de la invitación del Orsair. Comenzaría a concentrarse en prestar atención a sus obligaciones. Era un lugar tan bueno como cualquiera. Se sirvió otro brandy y, levantando el vaso, en honor a la desconocida a la cual en aras del deber tomaría por esposa, dio un sorbo y luego arrojó el vaso al fuego. —¡Señor Darcy! La partida de cartas había terminado, y Bingley, Hurst y el resto se habían acercado al refrigerio que acababan de traer los criados, lo cual le dio la señorita Bingley la oportunidad de susurrarle de manera disimulada. —Voy a visitar a la señorita Bennet el sábado. —¿Qué me aconseja usted, señor? Darcy se acercó al oporto a los labios y bebió lentamente todo el contenido del vaso. Luego, levantándose, miró a la dama con un aire de superioridad y dijo, —Haga con la señorita Bennet lo que mejor le parezca. No deseo volver a oír ese nombre nunca más. Cuando James, el cochero, logró hacer que la desigual reata de animales, que se vieron obligados a alquilar en la última posada, se detuviera por fin bajo el pórtico de Norwalk. Darcy estaba completamente agotado y comenzaba a arrepentirse de su impetuosa decisión de aceptar la invitación de Seir para pasar unos días en la fortaleza. El viaje se había visto plagado de incidentes, entre otros, la rotura del eje posterior del carruaje. Los caminos cubiertos de nieve habían dificultado el recorrido haciéndolo más largo de lo habitual. Cuando arribó, estaban encendidas las luces del pórtico de la antigua fortaleza, al igual que las del enorme vestíbulo, donde Darcy esperó que fueran a avisar a Sair, que estaba en mitad de la cena. —¡Dorcy, querido amigo! —gritó el anfitrión tan pronto como entró. —¡Qué viaje tan desagradable has debido soportar! Y esta es tu primera visita a Norwalk. Debes permitirme que te compense por eso. Narcy le hizo una inclinación a su anfitrión. Sair, soy el que debe disculparse por interrumpirte la cena y apartarte de... Shh, shh. Darcy, no digas más. Dos viejos compañeros no necesitan tratarse con tanta ceremonia. Estoy seguro de que estás hambriento, y la mesa está servida. Permite que un criado te muestre tus habitaciones, y, por favor, baja cuando estés listo. Le aseguró Sair con una sonrisa, haciéndole señas a uno de los sirvientes. Seguido por Fletcher, Darcy acompañó al criado hasta una habitación grande y lujosamente decorada, que daba un pequeño jardín cerrado, cubierto ahora de nieve. Pasando este, reinaban las sombras de la noche, pero Darcy supuso que el foso que había cruzado al venir se extendería también hacia el este. Apenas tuvieron tiempo de detenerse a observar las comodidades de la habitación, cuando el sonido de los baúles contra el suelo del vestidor reclamó la atención de Fletcher. Rápidamente aparecieron jarras de agua caliente y paños calientes, testimonio de la discreta eficiencia de su asistente de cámara, y Darcy sintió renacer en su pecho la esperanza de estar en vías de olvidar la desazón y la inquietud de los últimos días, y poder, al fin, mirarlas con cierta perspectiva. —¡Perspectiva! —repitió Darcy, sentándose para permitir que Fletcher comenzara a quitarle la incipiente barba que había aparecido después de la larga jornada de viaje. Buscó con los dedos inconscientemente en su chaleco, pero no encontró nada. ¿Qué? Estaba comenzando a enderezarse cuando se detuvo, 
pero no antes de que la navaja de Fletcher le hiriera el mentón. —¡Ay, señor! —gritó el asistente de cámara con angustia, apretando rápidamente un paño contra el corte. —¡Maldición! —exclamó Darcy, salpicando crema de afeitar a todas partes, cuando apartó al asistente de cámara y tomó él mismo el paño. Luego miró la mancha roja sobre la tela. Apretando el paño una vez más contra su mentón, suspiró y se desplomó otra vez en el asiento. —¡Un final perfecto para semejante día! Durante un momento se limitó a mirar el techo. Luego se dirigió a su asistente de cámara y dijo, —¿Se puede hacer algo, Fletcher? El sirviente dio un golpecito en el corte y le puso un pequeño esparadrapo mientras estudiaba la herida con consternación. —No es profunda, señor, y curará rápidamente, pero no puedo decir si podremos sacar el adhesivo antes de que usted baje a cenar. Darcy hizo una mueca. —Después de venir tan tarde, tengo que bajar. Negarme a acompañarlo sería una afrenta para Sair y el resto de sus invitados. Darcy volvió a adoptar la postura adecuada para el afeitado. —Termine, Fletcher. Si el esparadrapo ha de quedarse donde está como testimonio de mi estupidez, entonces, que así sea. El asistente de cámara le lanzó una mirada curiosa. Agarró la taza de la crema de afeitar y la brocha, pero no dijo nada. Había dicho que era una estupidez y una estupidez era. Por supuesto que los hilos no estaban en su chaleco. Reposaban en el alajero, en donde él los había guardado para tenerlos lejos. ¿Cómo es posible que hubiese permitido que se convirtieran casi en un talismán? En un endemoniado amuleto de la suerte. Dios mío, no permitas que me vuelva más estúpido de lo que soy. Perspectiva. Darcy organizó sus pensamientos y esta vez se remontó al momento en que había salido de la ciudad el día anterior, y la tensión que marcó la despedida de su hermana. Desde el instante en que él había anunciado su repentina decisión de dejarla sola, durante una semana, para disfrutar de la compañía de gente que apenas conocían, Georgiana se sintió desconcertada. A partir de entonces, y hasta el día en que se marchó, Georgiana luchó noblemente con su desilusión, y le dedicó sonrisas decididas, lo cual lo hizo sentir todavía más culpable por abandonarla. Tal vez esa había sido la razón por la cual comenzó a enumerar la lista de planes que su tía tenía para distraerla, y de que mencionara la promesa de Brogan de pasar a visitarla. En ese punto, Georgiana perdió la compostura. —¿Mi Lord Brogan? —repitió Georgiana. —¿Por qué Lord Brogan se comprometería a hacer eso? Lo miró con una expresión que Darcy no logró entender. —Hermano, —No le habrás pedido que esté pendiente de mí, ¿verdad? Dime que no has hecho semejante cosa. —No, querida. Él se ofreció a hacerlo cuando le conté mis planes de aceptar la invitación de Saer. Como sabes, él también vivió en la misma residencia y recibió la misma invitación. En ese momento Georgiana se alejó y dijo en voz baja y contenida. —Me sorprende que Lord Brogan no asista. Ese tipo de reuniones son, según entiendo, bastante afines con su afabilidad natural. —¡Georgiana! Sorprendido al oír el tono de su hermana, Darcy la reprendió. —Lord Brogan ha sido un buen amigo durante muchos años y, aunque no apruebo la manera en que vive su vida, nadie puede acusarlo de otra cosa que de desperdiciar una valiosa inteligencia. Es indigno de tu parte que lo veas con malos ojos, aun más cuando él ha accedido a proteger tus intereses. —¿Proteger mis intereses? —repitió Georgiana, con la cara encendida por el tono de regaño de Darcy. —No entiendo a qué te refieres. —Siendo una muchacha de buena familia, no hay razón para que entiendas. Le respondió Darcy con tono tajante e irritado, producto más de su propio sentimiento de culpa que de una falta cometida por su hermana. La mirada de dolor que ésta le lanzó lo hizo contenerse y reprenderse. —Georgiana, por favor, perdóname, no quise... —¿Él está enterado? —susurró Georgiana al tiempo que Darcy le tomaba las manos entre las de él. —No, no me refiero a eso. —Entonces, ¿a qué? Georgiana se atrevió a mirarlo, pero Darcy no supo qué responder, y solo miró con tristeza sus manos entrelazadas. —Fitzwilliam, debes decirme a qué te refieres. —¿Cómo está protegiendo mis intereses, Lord Brogan? —Por razones que, según puedo deducir, tienen que ver con nuestra larga amistad. Confesó Darcy con tono vacilante. Él no ha querido exponer tu entusiasmo ante la clase alta. Mi entusiasmo. Repitió Georgiana con voz débil. 
retirando sus manos de las de su hermano. —Ahora lo veo. Se levantó del diván y se dirigió al piano. —¿Y cómo es que Lord Brogan conoce mi entusiasmo? ¿Acaso lo has discutido con él? —No, nunca hemos hablado de eso. Darcy también se levantó, pero guardó la distancia que la muchacha parecía querer mantener entre ambos. —Entonces, ¿cómo? —Tu libro. —¿No recuerdas el primer día que vino? —Pensé que lo había olvidado. —Pero mientras tú tocabas para nosotros, Brogan lo miró con mucha discreción. Su reacción fue bastante reveladora, y deslizó los dedos por encima de la reluciente madera del piano, en medio de un silencio cargado de temor. —Entonces, ¿te avergüenzo, hermano? —exclamó finalmente. —Lo que mi obstinada imprudencia y el engaño de Wickham no pudieron hacer. Han conseguido hacerlo mis inclinaciones religiosas. Y Lord Brogan conspira contigo para esconderle al mundo mis rarezas. —No, Georgiana. No, querida. No me avergüenzo. Darcy luchó por encontrar las palabras. —Me siento incómodo. Me preocupa dónde pueda conducir esto. —Oh, no lo sé —dijo con tono de frustración, sabiendo que sus palabras no podrían reparar el daño que habían causado. Pero lo intentó de nuevo, imprimiendo a su voz toda la sinceridad que poseía. —Debes creerme cuando te digo que conozco el mundo en el cual nos movemos, y que éste no es nada tolerante con los que se salen de los límites aceptados. Un día, muy pronto, tú tomarás tu lugar en ese mundo, tal como te corresponde, y no estaría cumpliendo la promesa que le hice a mi padre, ni te estaría demostrando mi amor, si no hiciera todo lo posible por asegurarme de que tu deber y tu felicidad coincidan. Al oír estas palabras, Georgiana suspiró profundamente y se estremeció. Darcy sintió que el corazón le dolía al verla, pero se plantó con firmeza, totalmente convencido de la certeza de sus palabras. —Creo que te entiendo, Fitzwilliam, y debes saber que agradezco tu interés —susurró Georgiana cuando finalmente se volvió hacia él, con los ojos resplandecientes por las lágrimas. Entonces Darcy se le acercó, la abrazó y le dio un beso en la frente. —¡Pero Lord Brogan, hermano! —insistió Georgiana contra el pecho de Darcy. —Es un hombre tan frívolo, y su conversación no es más que un cúmulo de elaboradas naderías. —Así es, y sin embargo, a veces es solo una apariencia —le advirtió Darcy. —Nadie es mucho más de lo que la sociedad conoce, y he descubierto que, escondidas entre esas naderías, con frecuencia hay cosas valiosas. Le acarició el mentón. —No lo subestimes, querida. Como mínimo, su aprobación te abrirá puertas que tal vez algún día quieras cruzar. Georgiana no pudo esconder la duda que le causó la última afirmación de Darcy, pero no dijo nada más. Mientras Fletcher borraba con hábiles y suaves movimientos de broche y navaja la sombra de barba que había aparecido durante el día, Darcy volvió a pensar en las lágrimas de su hermana. Georgiana lo había acusado de sentirse avergonzado por su causa y esa acusación lo había acechado durante todo el recorrido, lo mismo que las razones que le habían impulsado a emprender ese viaje, porque, a pesar de lo que le había dicho la señorita Bingley y de la promesa que se había hecho a sí mismo, el rostro de Elizabeth Bennet y su voz seguían presentes en sus pensamientos. Darcy se había desprendido del marcador de páginas como un primer paso en el proceso de restablecer el orden de su vida, pero todavía lo buscaba en momentos de distracción tal como acababa de suceder. Desde la noche en que había decidido buscar esposa, se había consolado con el pensamiento perfectamente razonable y lógico de que su incapacidad para alejar de su mente a Elizabeth Bennet solo se debía a que todavía no había encontrado a la mujer apropiada. Cuando lo hiciera, la otra se desvanecería, o tal vez sería eclipsada por completo. Pero, tal como había expresado Shakespeare a través de las astutas palabras del viejo rey Juan, ese había sido un tibio consuelo. Para un hombre que siempre se había apreciado de su capacidad de autocontrol, esta debilidad de la voluntad, esta falta de control sobre sus propias facultades, parecía un tormento enviado directamente desde el infierno. Para acabar de menoscabar su seguridad, la mirada de preocupación de Georgiana se había sumado ahora a la mirada pensativa de Elizabeth. Claro que tenía razón en su apreciación. Cuando Flecha terminó, le pasó un paño limpio y caliente. Darcy lo apretó contra su cara y se quitó lentamente los restos de crema de afeitar, reflexionando sobre una idea. Se levantó del asiento, se quitó el chaleco y la camisa, 
y fue hasta el aguamanil que contenía agua caliente para completar su aseo. ¿Acaso Georgiana era capaz de ver en su corazón con más claridad que él mismo? Tal vez su incomodidad con la devoción de su hermana se debía más a las consecuencias sociales que ésta podía acarrear, que a sus propias e inquietantes dudas sobre el hecho de que esa devoción estuviese ingenuamente mal enfocada. Formó un cuenco con las manos e, inclinándose sobre el aguamanil, se echó agua en la cara y el pecho. El golpe de agua caliente fue estimulante, al igual que la vigorosa aplicación del paño que Fletcher le dejó a mano. Había estado pensando demasiado, y eso era claramente peligroso. Lo que su mente y su cuerpo necesitaban era acción, actividad, no esas reflexiones interminables, que giraban siempre sobre sí mismas. Había venido a encontrar una buena esposa, o al menos a iniciar seriamente la búsqueda de una, y a divertirse. Así que, a por eso. Fletcher sacó una camisa almidonada de fino algodón, y la deslizó por los brazos de Darcy hasta los hombros. —¡Señor Darcy! —murmuró, mostrándole el traje que había seleccionado para su aprobación. —Sí —asintió Darcy. —¡Fletcher! ¿Qué hay del corte? El asistente de cámara lo miró con cuidado. Estiró la mano y le dio un delicado tirón al esparadrapo. Darcy hizo una mueca de dolor. —Todavía está sangrando un poco, señor, y no me gustaría verle la corbata manchada de sangre mientras está en compañía de jóvenes damas. —Gracias a Dios, el corte está en la parte posterior del mentón. Creo que el nudo de la corbata ocultará el esparadrapo totalmente. —¿El nudo? —le preguntó Darcy al asistente de cámara. —¿Qué tiene usted en mente para mí esta noche, Fletcher? —¡Oh! Esta noche será uno más bien simple, señor. Es decir, usted no querrá comenzar con una gran exhibición para no tener luego nada que mostrar. —¡Sin duda! —Darcy torció la boca mientras Fletcher lo asistía con el traje al tiempo que esbozaba su estrategia. —Lamento no poder ser más específico, señor, pero acabamos de arribar —se disculpó—. Cuando descubra los planes de su anfitrión para estos días y la identidad de otros invitados, sabré exactamente cómo proceder. Darcy decidió que la meticulosidad con que el asistente de cámara se enfrentaba a sus deberes y la vanidad que sentía por su trabajo merecían un poco de franqueza de su parte. —Hay un factor que debe usted tener en cuenta, Fletcher. —Sí, señor. La expresión de Fletcher mostró claramente su convencimiento de que nada importante podía habérsele escapado a su juiciosa atención. —He decidido que es hora de tomar esposa. —¿Esposa, señor? —¿De verdad, señor Darcy? —¿Esposa? Una peculiar sonrisa cruzó el rostro de Fletcher. —Entonces, ¿están aquí, señor? —¿Quién está aquí? No he tenido el placer de conocer toda la lista de invitados de Lord Sayre. ¿A quién se refiere, Fletcher? Preguntó Darcy, al oír la extraña respuesta de su asistente de cámara. Fletcher lo miró con desconcierto. Entonces, ¿por qué estamos aquí, señor? ¿Por qué? Para buscar una candidata apropiada. Eso es obvio. ¿Dónde más deberíamos estar? Darcy observó a su asistente de cámara con asombro. Fletcher abrió la boca para responder pero luego la cerró, antes de que se le escapara más de una sílaba ininteligible. El asistente de cámara se puso colorado al decir con voz entrecortada. —En ninguna parte, señor. Es decir, eh, aquí, supongo, señor. —Perdóneme, señor Darcy. Luego le dio la espalda para rebuscar en un cajón que acababa de arreglar. Darcy siguió vistiéndose, mirando de reojo los curiosos movimientos de su asistente de cámara hasta que solo le quedó por hacer el nudo de la corbata de lazo. —¡Fletcher! —se vio obligado a traer su atención. —Estoy listo para usted. —Sí, señor. El asistente de cámara se le acercó con un regimiento de corbatas en los brazos. Una clara indicación de su perturbación. —Pensé que sería algo simple esta noche —dijo Darcy, señalando la carga de los brazos de Fletcher. —Perdóneme, señor Darcy, pero de repente me he sentido mal. —Esto es solo una precaución. Sacó la primera corbata, se la puso a su patrón y comenzó a anudarla. —¡Mal, Fletcher! ¿Se pone usted enfermo cuando más lo necesito? Señaló Darcy con sarcasmo, dudando de que la causa del intrigante comportamiento de su asistente de cámara fuera realmente una súbita enfermedad. —¿Cómo voy a encontrar una esposa si no estoy bien vestido? —Dependo de usted, hombre. En lugar de una sonrisa, la respuesta de Fletcher al comentario burlón de Darcy 
Fue a fruncir el ceño y preguntarle con una ceja enarcada. —¿Va usted a bailar esta noche, señor? —No tengo idea. Supongo que lo descubriré en la cena. —¿Por qué? —preguntó Darcy, esperando que Fletcher le contestara con una respuesta igual de ingeniosa a su comentario. —Si va a haber baile, señor, de ser usted evitaría la giga escocesa. Si no, tal vez usted descubra después que la zarabanda se convierte en una ocupación de por vida. Fletcher les dio un último tirón a las puntas de la corbata. —Listo, señor. Creo que está listo. —¿De verdad, Fletcher? Darcy miró al asistente de cámara. —¿Y de cuál de las obras de Shakespeare ha extraído esa cita? —No puedo recordarla. Fletcher abrió la puerta hacia el corredor y le hizo una reverencia para despedirlo. Pero Darcy agarró la puerta y la mantuvo abierta, antes de que su asistente de cámara alcanzara a retirarse detrás de ésta. —¿De qué obra, Fletcher? —insistió Darcy. Fletcher movió el mentón y frunció todavía más el ceño, pero como Darcy no tenía intenciones de moverse hasta obtener una respuesta, esperó. Finalmente, levantó la vista y miró a su patrón. Enderezando los hombros hacia atrás, dijo, —Mucho ruido y pocas nueces, señor Darcy, y esa es mi opinión sobre el asunto, señor.